അതുകൊണ്ടാണ് യശ് ജാനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ആയി ഇല്ലെങ്കിൽ സർനാമം ചേഞ്ച് ആകും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തിൽ നിന്ന് യശ് ജാനിക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയി ഹസ്ബൻഡ് പേര് ഇല്ലെങ്കിൽ വി ജാനിക്ക് ആകും ഹസ്ബൻഡ് പേര് ഹസ്ബൻഡ് രാം പ്രസാദ് രാമോ ഞാൻ റാമോ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കും കുട്ടികള് ഒരു മോന ഒരു മോന മുരളീകൃഷ്ണ പാട്ടുകാരനാണ് കുറച്ച് പാടും അത്ര നന്നായിട്ടില്ല പാടും മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചായിരുന്നു മരുമകൾ ഡാൻസ് ചെയ്യും കൂച്ചിപ്പൂടി ഭരതനാട്യം രണ്ടും ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അവർക്ക് യെസ് ജാനകി എന്ന പാട്ടുകാരിയുടെ കിനാക്കൾ തളിരിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലായിരുന്നു മദുരാശി റേഡിയോ നിലയം പുതിയ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുവാൻ നടത്തിയ മത്സരം സംഗീത ലോകത്ത് സുഖം പകരുന്ന ചരിത്ര സംഭവമായി മാറി യെസ് ജാനകിയുടെ അമ്മാവനായിരുന്നു റേഡിയോ നിലയത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയത് റേഡിയോ നിലയമൊന്നും സംഗീതം ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ ആന്ധ്രാക്കാരിക്ക് സ്വപ്നം കാണാനാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല അന്ന് ശബ്ദപരിശോധനയിൽ ജാനകിക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടി അദൃശ്യമായ ഒരു ഈശ്വര സാന്നിധ്യം തന്നെക്കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന ജാനകിയുടെ ലാളിത്യവും സുതാര്യതയും ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് എല്ലാ വളർച്ചയ്ക്കും ഒരു ഇറക്കമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ഗായിക ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന ലോകസത്യം തിരിച്ചറിയുന്നു നമ്മുടെ ഗായികമാരില് ആരെയാണ് ജാനകിഷ്ടം എല്ലാരും നല്ല സിംഗേഴ്സ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷെ ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കേട്ട വായസ് ചിത്രാണ് പുതിയ സിംഗേഴ്സിലെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന വായസ് ചിത്ര വളരെ നന്നായിട്ട് പാടും ലൈക്ക് വെരി മച്ച് എനിക്ക് മോളായിട്ട് പിറന്നാൾ എത്ര നന്നായിരിക്കും എന്ന് കൂടെ ഞാൻ ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ എനിക്ക് മോളായിട്ട് പിറന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഇത്രയ്ക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് അനുമോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി ഭാഗ്യമാണ് പക്ഷെ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജാനകിയമ്മ പാടുന്ന പോലെ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഇത് നിർത്തിയാ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ അത്രയ്ക്ക് ജാനകിയമ്മ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ ജന്മത്ത് പാട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഞ്ചീത് പഞ്ചീതൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്കത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്ത് പാടാൻ കഴിയുന്നില്ല അതങ്ങനെ പറയും നിറക്കുടം തുളുമ്പുന്നില്ല അങ്ങനെ അത് നന്നായിട്ട് പാടും എല്ലാ എക്സ്പ്രഷൻസും എല്ലാം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് സാങ്സും പാടി വളരെ നന്നായിട്ട് പാടും അതെ ഒന്നാം എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം എന്തിനാ എന്നാൽ ഏത് എന്നാൽ മലയാള ഫീൽഡ്ക്ക് ഒരു വരമാണ് വരം വരം ഭഗവാൻ തന്ന ആദ്യം എപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് പാടി മുൻപ് ലീല പാടി അത് വേറെ പക്ഷെ പിൻപ് ചിത്ര വന്നല്ലേ ഒരു ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു വരമായിട്ട് മലയാളം ഫീൽഡില് ചിത്രവേ അയച്ചു ചിത്രയുടെ കൂടെ പല പരിപാടികളിലും ഞാൻ ജാനകമ്മയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചില സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചിത്ര പാടുമ്പോ ലയിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസിക്കലിൽ കൂടെ നന്നായിട്ട് പാടും അതെ ജാനകമ്മ പാടിയ പാട്ട് തന്നെ ചിത്ര സ്റ്റേജ് പാടുമ്പോ ഇരുന്ന് രസിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പഴേ എനിക്ക് തോന്നി ആ ഒരു മകളോടുള്ള വാത്സല്യം കഥാപാത്രത്തിന്റെ വികാരം നെഞ്ചേറ്റി പാടുന്നതിൽ എസ് ജാനകി അസാധാരണമായ പ്രതിഭ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചലച്ചിത്രത്തിലെ വികാരസ്പർശിയായ രംഗം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകന് ഈ ഗാനം മറ്റൊരാൾ പിന്നണി പാടിയതാണ് എന്ന് തോന്നുകയില്ല അതായിരുന്നു എസ് ജാനകി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തലമുറയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന 